¿Diría usted que se ha informado de lo que ha ocurrido este mes de marzo en la actualidad nacional, internacional? ¿Sigue usted las noticias? Algunas. Lo que pasa es que una cosa, he estado 15 días fuera, ¿Ah? en roquetas de mar, ¿Ah? con, lo, con los del inserso, y no me he enterado de nada. Así, bueno, pues vamos a comprobar... Lo que he mido con la hermana, el cuñado, la, el hermano, la cuñada y yo. Un sufrimiento grandísimo. Pero venga, tira, cariño. Vamos al primer tema, que son las elecciones generales. ¿Usted sabe cuánto, su, cuándo son? ¿En el 27? ¿Es no. posible? ¿23? No. ¡Ay! Casi el 27, uno más. ¿28? ¿El 28? De, de abril. Muy bien. Es que se me olvida porque tengo muchos años. No pasa nada, pero esto lo recuperamos. Es que la memoria va y viene, va y viene, pero está. Tú te has enterado que estamos delante de unas elecciones generales. Sí. No, por ejemplo, el PSOE. ¿Quién es su líder político? Zapatero. Zapatero no, a Zapatero lo fue, ahora es Pedro Sánchez. ¿Del Partido Popular? ¿Y si lo digo otra vez y fallo? ¿Yo te ayudo? <risa> no lo sé. ¿Quién dirías? Rajoy. No, es Pablo Casado ya. No, es que yo soy a la vieja usanza. Sí, sí, vamos, a la vieja usanza Zapatero y Rajoy. A la vieja usanza total. ¿Quiénes son los líderes de cada uno? De PSOE, por ejemplo, ¿cómo se llama su líder? Oye, va a decir Albert Rivera. No, eh, este no. Pedro Sánchez. Muy bien, vamos, Partido Popular. Eh, Albert Rivera. No. Este tío que es... Que es como Albert Rivera, dices... Sí, es que son iguales, parecen gemelos. Joder, es que los confundo siempre. Porque ¿Se es llama que son... Pablo? ¿Chenique? Si confundes. Albert Rivera con Pablo Echenique. Hijo mío, qué ojo. Madre de Dios. Ah, Pablo Casado. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Pues a ver, Partido Socialista, Pedro Sánchez... Eh, el Partido Popular, el casado este de Ciudadanos, que es eh, Albert Rivera, ¿no? Muy bien. El señor de Bosque, no me sé ni su nombre ni lo quiero saber, que es eh, Abascal, ¿no? Creo. ¿Y de nombre? Eh... Como el que Yo... tenía un caballo blanco. <risa> Santiago. Muy bien. <risa> Santiago Abascal. Él lo tiene, pero de otro color. Sí. <risa> Podemos y Pablo Iglesias, ¿no? Muy bien, perfecto. En eso has hecho pleno. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de Podemos. Usted sabe que en Podemos ha habido este mes de marzo una gran noticia. ¿Cuál ha sido? Pues ahora mismo me pilla que se ha ido Rejón. Esto no es de marzo. Pues no tengo ni idea. En Podemos ha habido una noticia muy importante este mes de ¿Cuál marzo. ¿Cuál ha sido? Que, no que es, es que alguien ha vuelto. ¿Quién ha vuelto? Ha vuelto Pablo Iglesias. Ah, ha vuelto Pablo Iglesias. Que estaba de baja. Ah, ¿por qué? ¿Qué le pasaba a esa criatura? ¿A usted qué cree? ¿Por qué cree que usted que estaba Pablo Iglesias de baja? Pues porque este, ve esto, este lío y dice, me, me quito del medio. Un regreso de Pablo Iglesias, ¿no? Que ha vuelto algo de eso. ¿no? Ha vuelto Pablo Iglesias. Muy bien. Porque estaba de baja. ¿Ha salido de baja? Estaba de baja. Ah, vale. ¿Sabes de qué baja estaba? Pues no sé. Y no te viene a la cabeza nada por lo que pueda ah, estar. es verdad, por eh, la paternidad, ¿no? Algo Muy de bien, eso. hombre, es que con un poquito claro, de esfuerzo... Es que... Oye, claro, es que no si ese tupé tenía que servir para algo. <risa> claro. Vamos a hablar de otro tema ya más internacional... Como el Brexit. Uh, ni puta idea, no, lo siento, no, no tengo ni idea del Brexit. ¿Pero qué es el Brexit? Ni idea. ¿Qué puede ser el Brexit? Pues algo de dinero, supongo, no sé. El no Brexit sé. es algo que tiene que ver con un país europeo, de momento. Ni idea. ¿Usted sabe lo que es el Brexit? Sí, lo de los ingleses, ¿no? Pues que se van de la Unión Europea y están haciendo lo del Brexit porque quieren salir de una forma que ellos quieren. Aquí han entrado ahora a la ordura y a las maduras. Si se quieren marchar, puerta y que se vayan sin más. ¡Hala! Y ahí todos, venga a votar, venga a discutir no, en el no, Parlamento. Nada, ya, no, ya lo ha arreglado en dos segundos. Exactamente, exactamente. Vamos a hablar del Brexit. ¿El qué? El Brexit. ¿Qué es eso? Tú sabes, por ejemplo, que el Reino Unido, Inglaterra, ah, sí. quiere salir de la Unión Europea. Ah, bueno, a mí los ingleses... Tampoco. No, a ver, ¿Ninguno? Los ingleses en Inglaterra, aquí en España, España. Ya ¿No está. te gustan ningún inglés? Es que yo lo que conozco son, están todos borrachos. <risa> Madre mía, qué vida. Qué suerte. ¿Pero cómo van a estar todos borrachos? ¿Todos no, los aquí ingles... no, en Venidor. Ah, en Venidor. Eh, seis Mira, años en Venidor. estado en Venidor seis años. Y ah, por eso ahora, conoces no. muchos ingleses. Sí, pero están todos más para allá que para acá. Ay, el ver si eso es de por ahí, el, el extranjero, la moneda y todo ese lío, ¿no? El extranjero, sí, sí. ¿Qué ha escuchado usted de qué es pues el Brexit? eso de la moneda que se quieren salir o quieren entrar o quieren no sé qué o no quieren nada o, o si quieren yo qué sé. ¿Quiénes son los que se quieren ir de Europa? No tengo ni puñetero. Pues los del Brexit, ¿quiénes son? Pues a la, eh, lo que sea. Los ingleses se quieren ir de Europa. Pues déjalos. Que se... En no. esto del Brexit le tengo que decir que hay una persona que está muy en horas bajas, que es la primera ministra británica. Ya. ¿Qué se llama? Está así, ¿eh? Me acuerdo, pero no me acuerdo ahora ¿Cómo mismo. ¿Cómo es? Una señora gordita. Pero gordita no es mucho, ah, no, ¿eh? gordita. No. Entonces me he confundido, de, confundido de, con... de, de dama. Se ha confundido, sí, un poco. Dama. Empieza por T. T. Terelu. No. 
<risa> Casi. Demostrado. Para la gente la importancia de las noticias es relativa, aunque seguro que les interesan más las noticias de su vida personal. Así que voy a pedirles que se monten ellos su propia noticia. Soy como el Ikea del periodismo. Eso sí, no pienso regalarles un lápiz. ¿Qué ha sido lo que le ha ocurrido a usted en su vida personal, sentimental, mmm, lo que sea, durante este mes de marzo, que podamos considerar que haya sido su noticia del mes? Pues eso, estar en Roqueta de Mar, que nos tenían que dar el incenso más días. Yo un mes que no me entero, con 15 días no me entero. ¿Y ¿Cómo se llama usted? Victoria Antonia Ayuso Reyero. Pero en el pueblo me llaman la Toñi. Le voy a hacer un periódico inglés. Se va a llamar... De Tony Times. Ay, muy bien. Ahora usted tiene que decir el titular. Me llamo Tony y mi noticia del mes es que he estado en Roquetas de Mar 15 días. Me lo he pasado chupi. Hola, me llamo Carlos y mi noticia de este mes de marzo es que me he apuntado al gimnasio para llegar a la operación bikini. Soy Olga y mi noticia del mes es que he pagado en el recibo de la luz 150 euros y me parece fatal. Hola, me llamo Iván y mi noticia del mes es que me he mudado de Galicia a Madrid y me he echado novia, el 8M. Te quiero mucho, Ana. Soy Mari Carmen, mi noticia del mes es que nos hemos reunido hoy 12 compañeras que llevábamos sin vernos muchísimo, muchísimo tiempo, con algunas más de 20 años. Es una alegría para todas y estamos muy contentas. Hola, soy Ferran y mi noticia del mes es que me he cambiado de champú. Y este me lo deja estupendo. 